Fala aí pessoal, aqui é o Messi, beleza? Estou trazendo mais um episódio de Don't Start Ship Reacted. Hoje eu vim trazendo mais um tutorial para vocês para falar sobre mais algumas dicas da continuação do episódio 2, na verdade, né? Porque o episódio 3 foi só um spin-off para explicar para vocês sobre as forças. Eu queria muito adiantar esse assunto com vocês também, só para dar uma atualizada legal como é que tava as coisas que estavam acontecendo. E, bom, hoje a gente veio continuar o que eu tinha falado. Bom, aproveitem bastante para pegar essas dicas também e agregar junto com o que já tem nos episódios anteriores, porque assim, já vai servir bastante se você já for adiantando isso. E uma delas, uma dessas dicas, nada mais é do que pegar esses cascos aqui, desde o começo do jogo. Tente logo juntar já 20, tá? Não se importem, isso daqui não vai, isso daqui não vai acabar dentro do jogo. Toda vez que a maré invade a praia, tem chance dessa, dessa praia de spawnar, tá bom? Só para explicar para vocês sobre isso. E isso vai servir para você fazer exatamente esse barco aqui. Ele tem 500 de vida. Tá um pouquinho danificado, mas ele tem 500 de vida, tá bom? Para fazer essa armadura aqui, tá? Então assim, junte os 20 logo. Para fazer, para usar 10 nessa daqui. Que é até tranquilo de fazer. É até mais fácil do que a log switch, né? Que você tem que usar madeira. E você priorizar madeira para fazer piso é muito importante dentro do jogo. Então já faça logo a de casco. E esse próprio barco que eu falei para vocês é esse daqui, né? Que você vai ter que utilizar madeira para ele. Eu acho que é importante, né? Essa vida é mais importante do que os pisos no momento. Mas quando você já tiver um barco desse, foque nos pisos, tá? Provavelmente você vai para esse tipo de barco aqui. Primeiro, serve também. Eles têm a mesma velocidade, tá? Esses dois são os barcos mais rápidos que tem dentro do jogo, tá bom? Esse daqui é um pouco mais lento, esse daqui é mais lento ainda, e esses daqui são os iniciais que eu sempre indico para vocês deixarem pré-craftados. Super importante isso, tá? E, né, se você já tiver mais um recurso, já estiver bem protegido, faça esse, pré-craft esse e pré-craft esse também. Próxima dica, que é a seguinte, eu já tô até aqui já na minha frente. Luzes. Rotem fazer esses três tipos de luzes aqui, fica um pouco mais, não fica tão escasso. Mas vai ficar mais difícil você sobreviver com tochas e essa tocha aqui de barco também. Não vai valer tanta pena assim você fazer isso, essas paradas. Um, vão acabar apagando mais rápido na estação dos furacões. Quando tiver um vento, quando tiver chovendo, foque mais nesse tipo de lanterna aqui, que é a lanterna de barco. Nessa lanterna de mão, nesse chapéu de minerador. E outra, não, nunca, nunca recarregue essas três lanternas com vagalume, tá? Sempre faça um novo vagalume, é uma fonte um pouquinho escassa dentro do Shipwreck, até, vale a pena, até dá para você pegar de volta dentro do caça níquel, mas não acho válido você fazer esse tipo de coisa, ainda mais se você tiver a DLC do ROG, que você vai conseguir pegar Light Bulb lá e conseguir voltar para cá e recarregar todos esses três itens, tá bom? Ah, e por que não fazer isso? Bom, com o vagalume você vai recarregar um chapéu de minerador, mas com um vagalume você consegue refazer um chapéu de minerador 100%. E se você tiver ROG, você vai poder recarregar todos esses chapéus de minerador e vai ficar um bom tempo sem precisar fazer isso de novo. Tá? Outra coisa também é aproveitar o ROG para conseguir o... Aqui o ouro não, não acho que seja tão bom assim. Né? É muito mais fácil pegar ouro na ROG do que na SW. Você pode pegar aqui com as moedas, pode conseguir no caça níquel, mas o ouro... No RG é muito mais fácil de pegar. Bom, pegando essas dicas aqui, eu tenho uma outra dica, que é a seguinte. Tá vendo esse tipo de baúzinho aqui? Esse baú tá espalhado pelo mar, tá? O meu mod, ele tá ativo, tá? Eu vou deixar na descrição, caso vocês queiram baixar. Aqui ele mostra tudo o que tem, claro. Mas eu só utilizo para mostrar para vocês e já achar de uma forma rápida, sem perder muito tempo, onde pode estar, onde pode estar as coisas, tá? Sempre explore e sempre abre esses baúzinhos. Não tem nada demais tipo, em abrir eles, não vai ter nenhuma set piece. Mas é importante, dentro de uma dessas daqui, sempre tem uma dumbrella. Por isso que eu falo, você vai depender um pouquinho da sorte, mas você sempre vai achar uma dumbrella dentro desses baúzinhos, tá? Então assim, se você conseguir achar, tá vendo aí? Você sempre vai ter esse setzinho aqui de baú para conseguir achar a dumbrella. Tá vendo essa garrafa aqui, galera? Essa garrafa geralmente fica pelos lugares, tá? Vocês viram espotada já no mapa, né? Mas 
E isso daqui realmente aparece no mapa para vocês quando vocês passam. Sempre pegue, né, principalmente no começo do jogo, e já prepara uma pá e um martelo, tá bom? Que eu vou mostrar para vocês o porquê. Pronto, chegamos. Tá, por que sempre uma pá e um martelo? Então vamos lá, vai chegar aqui, vai pegar... Nossa, eu consegui uma mochila. Isso já é bom. Tem a chance de você conseguir a mochila, tá? Eu não conto tanto com isso, é mais fácil você conseguir muito mais com o Quack, você vai conseguir mais rápido do que contar com os baús. Pega os itens que tiver, né, se for interessante pra vocês. Mas sempre leva o martelo pra você conseguir já quebrar o baú e já conseguir duas madeiras refinadas pra ir juntar alguma coisa. Você já fazer esses dois barcos aqui, você já pra aproveitar e fazer um reparador de barco, que também sempre tenha com você, tá? ou para fazer pedras, como eu falei no episódio anterior, gente, segure muito essas madeiras refinadas para vocês fazerem pisos, não façam baús de primeira, façam pisos primeiro, guardem tudo na mochila para não voar, mas priorizem os pisos primeiro, tá? Oh, que assim? Tão bom. Tão bom. Depois dessas dicas todas, eu tenho algumas coisas para avisar para vocês. Eu tenho, uma, eu tenho mais umas coisas para indicar para vocês. Bom, depois que você já tiver aqui já o seu ouro, sua luzinha ali maneira, seu barco já um pouquinho mais robusto, faça o seguinte. Depois também de aproveitar e fazer esses ossos, faça o seguinte. Procure, vai procurando pelos lugares. Se possível, vai tentando achar esse ninho assim aqui. Vai tentando achar peixe espada também. Que eu indico pegar. Mesmo que você faça cutlass. Eu não vou explicar depois também. Você também pode pegar o peixe espada e deixar ele estragar para ele virar osso. Certo? Você vai fazer o assim, seguinte. Você vai olhar várias ilhas dentro do jogo. Você tem a chance de achar o, o packing. Mas a ideia principal disso é o seguinte. Quanto mais você sobrevive no jogo, mais crocodogs aparecem. Vai ter um dia que você vai ter esse imprevisto de um crocodog aparecer. Se você não tiver chance de correr, mas correr muito mesmo, você vai ter que achar pontos para você ficar seguro. Por exemplo, aqui é um dos lugares que você pode se sentir seguro. Mas como assim? É, vamos lá. Abelhas, abelhas assassinas, elas atacam quem seja que for. Até um boss ele vai atacar. Então assim, se você estiver vindo com um crocodile pra cá, vem pra cá, chama a atenção das abelhas junto, fica rondando até as abelhas desistirem de você, e elas uma hora vão atacar os crocodiles, tá? A mesma coisa aqui. Aranhas, macacos e water buffles, né? Esses três aqui, o crocodile com certeza vai atacar. Aranhas podem atacar. Water buffles, dependendo da... Dependendo do humor deles, que aliás, não confie nunca, eles podem atacar os crocodiles também. Tá? Mermes também são uma fonte para você se defender deles. Mas assim, é um pouquinho mais perigoso porque provavelmente ele pode tentar mais te bater do que tentar bater nos crocodiles. Então assim, é isso que eu indico para vocês. Uma outra coisa é, aproveite as extremidades, né? aproveite as pontas do mundo para você passar de um lado para o outro. É muito fácil você chegar daqui até aqui, chegando na ponta de, desse daqui, chegando, passando por esse, saindo por aqui, depois saindo por aqui e chegando por aqui. Tá? Esses pontos aqui de triângulo você também vai achar durante o mapa. É até um que eu vi durante, foi até um que eu estava pegando uma garrafinha com, com um recado. Serve muito bem para você entrar ali e transportar, teletransportar para outro lugar, tá? Mas eu sinceramente não uso muito. Então, bom, essas são as dicas que eu tenho para vocês. Não quero estender ter muito, só dei um, um controlado de dica para vocês agora, porque o próximo vídeo vai ser exatamente o, o preparo para a próxima estação, que é o preparo para a estação do furacão, tá? Então é isso galera, eu espero por muito que vocês tenham curtido o vídeo, não esqueçam o like, caso vocês tenham curtido, não esqueçam o comentário, não esqueçam de deixar suas dúvidas aí, como eu disse, eu respondo todo tipo de dúvida que vocês tiverem, tá 
Então, além disso, eu tenho um Discord e o Twitch, que eu faço live, né, claro, que tá aí embaixo na descrição também. Eu tenho uma série que tá rolando agora, da Wicker Bottom, na SW. Eu voltei depois de um ano sem jogar. E bom, né, se você tá seguindo essa dica, você vai viver tanto quanto eu. Tô vivendo com a Wicker, não com a Alan. Não, não, você pode ver o, o da Alan também, se quiser. Mas assim, considera que eu tô um ano sem jogar, tá? Aí depois vem o Wicker e você fala assim, nossa, é verdade, é. Agora dá pra considerar. Pois bem. É isso, galera. Até o próximo vídeo, até o próximo tutorial. E falou!